Uh, muy bien, pues vamos a continuar con esta segunda mesa, una mesa que realmente nos hace muchísima ilusión a tener hoy aquí en este Deciding Fest. Uh, tenemos hoy entre nosotras a, a cinco grandes ciudades, cuatro en presencial y una en remoto, uh, donde uh, creemos que son ejemplos importantísimos y fundamentales uh, de cómo se está desplegando Decidim. Y realmente es un placer teneros hoy aquí. Muchas gracias por estar aquí. Uh, hoy tenemos uh, con nosotros a Arnaud Pinsteren, que es concejal de, participa de participación del Ayuntamiento de Bruselas, donde han estado tirando numerosas iniciativas de participación. Uh, tenemos también a Cynthia, a Cynthia Smith, de, uh, bueno, ella es de Buenos Aires, nacida, pero ahora mismo está en Monterrey, um, y es secretaria de Innovación y Gobierno Abierto uh, en la ciudad de Monterrey. Tenemos también a Sara Sayed, que es presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Compromiso Cívico de la Ciudad de Nueva York. Uh, tenemos a, a Yashuro Okada, que es el alcalde de la ciudad de Kakogawa, una ciudad que también ha empezado a desplegar de CIDIM desde hace uh, un par de años y que vamos a proyectar uh, sus intervenciones. Y finalmente tenemos a Mar Serra, que es uh, el concejal de participación de la, de la ciudad de Barcelona y también uh, gracias a una de las personas también que hoy, uh, hoy estamos aquí. Uh, para esta sesión, básicamente, hemos planteado una conversación, uh, una conversación a cinco bandas entre, uh, entre estas ciudades para compartir uh, tres cuestiones que nos parecen fundamentales uh, sobre la participación y entonces les vamos a pedir uh, que en cinco minutos nos vayan respondiendo a estas preguntas uh, que, hemos preparado, que hemos preparado. Y también, uh, una vez acabemos las tres rondas de preguntas, Preguntas. Tenemos uh, entre nosotros a, a la Calor de la Castalla de la Diputación de Barcelona y al Miguel Salvador, el director general de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, uh, que también van a lanzar uh, un comentario, una reflexión y pregunta a la fila cero y obviamente después os invitamos a, a participar en esta sesión. Entonces, la, la primera pregunta uh, que planteamos... Uh, es precisamente cuál es el modelo digamos, de democracia participativa, cuál es el modelo digamos, de innovación democrática que la ciudad, que vuestra ciudad se plantea y está desarrollando uh, en estos momentos. Arnaud, uh, your turn. I have to start. Thank you, Arnaud. Um, good morning, everybody. Uh, thank you for the invitation. It's, I'm very glad to be here and to speak about what we are doing in Brussels and uh, to exchange with you, uh, the other cities, but also with you, uh, people who are interested in uh, digital participation. Uh, first question is quite large, and um, we need to explain a, a policy um, that's not easy for a, for a politician, but I will try to do my best in five minutes. So um, I start, uh, we start, and we, are, we were facing in, 2000, in 2018 uh, Challenges, like uh, Arno says in his introduction, um, we, are, we were facing uh, going up abstention, uh, even if voting is obligatory in Belgium. Uh, we were facing uh, growing up uh, populism and um, distrust to uh, the public uh, authorities. And so uh, with our new uh, majority, with the socialists in, uh, I'm from the Green Party, and with the socialists uh, in 2018, we decided to put the citizen participation um, central of our new, of our new um, majority um, um, uh, text. And by doing that, uh, we, wa we want to do restore dia dialogue, and uh, we want to uh, doing this uh, and to re doing rest restoring the dialogue. We want to restore also the confidence into the democracy, but less than that. So how we do that? But because that's a question, uh, we do that by what we call um, the do democracy. Um, Democracy is not only uh, talks, it's not only uh, thinking about, it's doing. And we think in Brussels that by doing, we learn. Learning by doing, it's also, uh, it's also working for um, citizen participation. So the do democracy, we decline that in three, um, in three ways. The first way is uh, co-building co co the city. Co-building the city is much more the, let's say, the, the bottom-up 
uh, way of doing this do, uh, do democracy. How we do that? We organize um, uh, neighborhood councils. Uh, we are uh, loading, lo uh, by loading. Uh, we organize um, so neighborhood councils, and those neighborhood councils decide what is important for the neighborhood, and they decide how they need, how we need, uh, as public authorities, invest in their neighborhoods. By doing that, and it's also using the participative budget we are uh, giving to them to decide what uh, it's important and what it has to change in their neighborhood. So that's the main part of the uh, first uh, way of uh, do democracy is the um, co-building of the city. The other part is, of course, that public authority still has a lot of investment mo uh, um, me um, means, and we keep uh, we, we are we still be we still in responsibility to. Um, uh, do things and to manage the city. So uh, what we decide to do is to, uh, as soon as possible, to, um, uh, to, to get the citizens in the decisions process of the public, um, of the public project we are uh, starting. So, um, for example, we decide with the citizens uh, the, the, the new tram line, where, where it has to, to come and how we will organize the, the public space after that. Uh, we, uh, we discuss with the citizens very very early in the process how we organize a new circulation plan in, on, in, on, in our very city center and uh, also for new marketplace for example we by by new design of, participa uh, of participation we try to get the, the citizens uh, involved very soon in the process so that we have a better process and so that we have the expertise of the citizens uh, the users expe expertise of the citizens in our process project and so that we have also less uh, conflict afterwards. Um, so as I spoke about co-building the city, uh, I spoke about the, the second way of, uh, uh, of the second um, way of doing this do democracy is more top down but by uh, an inclusive top, top down let's say uh, and the third way is maybe why i'm here it's uh, because we want to do that uh, by also by um, with the help of the uh, social innovation and also the digital um, digital tools we have we want to promote and we use uh, the city platform now uh, for two years as a support of those politics uh, to um, get people connected we will speak it uh, speak over the uh, later, but uh, the, the, the social innovation is also um, 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 supported by uh, the, the digital, uh, the digital supporting, uh, the digital platform uh, uh, of Decidim. That's very, very quickly the three and the do democracy what we are doing in Brussels. Thank you. Thank you very much, Arna. Uh, Cynthia. Hola a todos y todas, un gusto estar aquí en Barcelona compartiendo nuestra experiencia y agradezco muchísimo la calidez con la que nos han recibido ayer todo el equipo de, de Decidim. Yo les vengo a contar eh, los proyectos que estamos lanzando en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, para ponerlos en contexto, es la capital eh, de un estado del norte muy cerquita de Texas, en, en, Me en México. Y la ciudad tiene el es un área metropolitana de unos 5 millones, muy parecida aquí. Y la capital, que es donde nosotros estamos implementando estas políticas, tiene 1.250.000 habitantes. Entonces, bastante parecida a la realidad que tienen ustedes aquí. Eh, nosotros, eh, la administración empezó hace justo un año y entonces en este 2022 hemos desplegado por primera vez estas herramientas. Tratamos de ir muy rápido porque les cuento que los gobiernos municipales en Monterrey duran, bueno, en México en general duran tres años eh, y no sí, es un suspiro. Y no sabemos, no sabemos eh, si el alcalde desea ir por la reelección o no, entonces trabajamos contra reloj y no había habido ningún, ningún antecedente de proyecto de innovación pública eh, ni, participato, ni participativa ni digital en la ciudad. Entonces, lo primero que, que, que hicimos fue crear la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto eh, y ya desde ahí hemos impulsado el proyecto de innovación digital eh, GOPTEC 
y el proyecto de democracia participativa, que es el que me voy a centrar en esta explicación del día de hoy. Eh, y hemos desarrollado básicamente cuatro ejes de, de democracia participativa. El primero que hemos implementado es el presupuesto participativo. Eh, por eso estamos hoy aquí, porque estamos usando la plataforma de Decidim para para aterrizar el presupuesto participativo, es un modelo híbrido. Eh, si bien la ciudad de Monterrey es una ciudad de alto nivel adquisitivo en México, eh, no deja de haber brechas digitales, sobre todo de uso, de cultura digital, ¿no? que, y, y, de, y de poca incidencia democrática. Entonces el reto, aunque la penetración de Internet es alta, el reto no deja de serlo. Eh, la decisión del alcalde de Monterrey fue establecer que el 5% de los ingresos municipales van directo al presupuesto participativo. Hicimos todo un trabajo territorial para dividir la ciudad en 30 sectores. Como, la, como son las ciudades latinoamericanas, eh, son ciudades muy desiguales. Eh, podemos tener zonas de altísimo poder adquisitivo al, otro, al lado de zonas muy vulnerables. Entonces, distribuir la territorialidad de un presupuesto participativo para que funcione bien es clave la seguridad. De, de, este, de, de esta lógica y, y hemos hecho ese ejercicio. Este, nos ha ido bastante bien, tenemos un reto para este segundo presupuesto participativo del 2023 de subir la votación. Este, la, eh, la, platicábamos ayer que nos fue muy bien para subir proyectos, la votación tenemos que hacer un trabajo de simplificación de la plataforma porque la gente que suele participar en estos ejercicios es gente de tercera edad. Eh, y, y probablemente tiene la tecnología, pero la utiliza para aplicaciones básicas y necesitamos que se desenvuelvan con la tecnología para animarse a participar más activamente. También tenemos, entramos en un proyecto de, de Open Government Partnership, eh, ganamos eh, como, como Estado eh, la postulación y estamos haciendo un modelo multinivel entre el gobierno del estado de Nuevo León, el municipio de Monterrey y otro municipio del área metropolitana que se llama San Pedro. Eh, justamente ahora estamos en las mesas de co-creación participativa, estamos muy contentos, estamos movilizando a la, a la ciudad y a sus voluntades. Monterrey tiene un reto ambiental monstruoso, este verano nos quedamos sin agua, literal, nos quedamos sin agua, teníamos agua tres, cuatro horas al día, si bien nos iba, entonces nos dimos cuenta, siendo una ciudad de tanta pujanza económica eh, y emprendimiento, eh, hay que reflexionar sobre la agenda común y creo que este tipo de proyectos de innovación pública sirve para reposicionar las agendas comunitarias respecto de las agendas de emprendimiento privado. Eh, también tenemos un reto muy importante en movilidad, eh, eh, es una ciudad como es muy cercana a, a Estados Unidos, es una ciudad que su movilidad estaba, está concebida en el coche, sobre la idea de los coches y entonces tiene que venir un proceso de transformación muy muy importante. También estamos haciendo recuperación de espacios públicos, eh, estamos utilizando una metodología de diseño participativo con una ONG que se llama Placemaking, una ONG americana que na nacida en Nueva York y, y que tiene su sede en México y con ellos estamos trabajando el, el rediseño de espacios verdes con la comunidad. Eh, muchos de esos derivan del mismo diseño, de, de la misma selección de proceso participativo y también este año este es, como verán, somos bien intensas. Este, lanzamos nuestra primera plataforma de datos abiertos con apertura proactiva. Eh, al igual que utilizamos Decidim para el tema de datos abiertos, lo hicimos con SICAN eh, y estamos, hicimos un plan de apertura de datos con la sociedad civil que estamos empezando a liberar las primeras capas y les comentaría de una que creo que es el logro más interesante que hemos hecho en este, en este primer periodo. Eh, el tema de feminicidios es muy delicado en México y ha sido muy delicado en, los, en estos meses en Monterrey y somos el primer municipio de México que ha liberado el sistema de emergencias 911 por temas de violencia de género con mapeo cartográfico para poder ir tomando, ir tomando decisiones en función de la incidencia territorial. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Cintia.
Uh, ahora vamos a... Le hemos pedido a, a Yashuro Kada que nos ha grabado sus respuestas, ¿no? Porque hoy uh, pues no podía estar aquí por problemas de agenda. Uh, pero ahora vamos a, a proyectar a su primera respuesta. No, no hace falta. Sí, bueno, yo ¿Seguro? Que, sí, sí. Creo que se verá bien. Lo, lo podéis ver aquí vosotros. Hello, um, my name is Yasuhiro, Yasuhiro Okada, uh, mayor of Kakugawa City, Japan. We don't really have a specific model, but uh, when we move things forward, we have um, attached particular importance to citizens' participation and collaboration with them. Uh, generally speaking, as as we become wealthy in a material sense, um, more and more scrupulous and considerate uh, public services are required. Uh, for example, in preparations for a large-scale disaster, uh, in order to support those who cannot evacuate by themselves, we have asked neighborhood associations to decide one or two persons in advance who are in charge for each. And also, there are already many elderly people standing on the school road. They are watching over uh, elementary school students for their safety. And it is actually impossible for us city employees to replace their uh, voluntary roles. And also, um, in our city, we have uh, installed 1,475 security cameras throughout the city. And before we installed those cameras, we had had um, numerous town meetings to have thorough discussions and talks with residents. So now in my country, we are promoting digitalization. But when we talk about digitalization, uh, we can't avoid um, getting understanding of residents. So as I said earlier, uh, we have um, focused on citizens' participation and collaboration with them. Muchas gracias. Uh, Sara, thank, thank you to be here, and it's a, it's a pleasure to have you here, and this is your, your time. No. <laughs> Uh, good morning, everyone. Thank you um, very much for inviting me to participate in this conversation. And um, it's an honor to be here with colleagues from around the world. So thank you uh, for that. Um, I wanted to just say that I'm not speaking for all of New York City <laughs> or New York City government, obviously. Um, as you may know, the New York City government itself is a very large municipal workforce, about 300,000 people, more than 50 um, city agencies and offices. And of course, there are many different approaches across these offices um, as far as how participation is approached. Um, and, I, and I think we have become very aware that participation is time intensive, is resource intensive, and also is underlying it is a value for participation, right? You have to value listening to people and hearing from them and their voice. Um, so at the Civic Engagement Commission, um, as you said earlier, we're very aware of how um, there's a lack of trust between um, communities and government. And we are working in a context, um, it's a long, very long history of racism, sexism, colonialism, class divides, like uh, many different kinds of differences. Um, and these are baked into our work. So we have to work you know, to transform those divides. And for newer communities who are in New York, um, the trust with government has never been built. There has been no effort, you know, in the past with them um, to really connect. So that's another issue that we, that we are working with. Um, so no matter what kind of approach we're taking, I think the central thing is that we have to increase it from wherever we are. And, um, work uh, to increase participation in a way that increases trust, 
right? It can't just be participation for the sake of counting numbers. It has to be for really listening to people um, so that democracy is strengthened because all around the world, we see a crisis in how people have faith in democracy, whether they have faith in elected officials. So, so this is a, a really big challenge for us. Um, some of the ways that we are doing this, um, we are employing um, decidim, 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 I don't know which. <laughs> decidim, decidim. Decidim, sorry, thank, thank you for that. Decidim um, for a participatory budgeting as well. Um, it's the first time that New York City has citywide participatory budgeting. Before that, we had it in certain council districts, but not citywide. Um, so we're using it for that. Uh, we also provide, um, uh, the, the commission provides uh, language assistance at poll sites for voters. Um, we work with community boards. There are 59 community boards. We're working with them to provide training for their members. We provide education for voters so they know like what is on the ballot you know, coming up in November. Um, and then we are working to build coalitions, grassroots coalitions across neighborhoods in the city that were hit hard by COVID and have inequity gaps. And then lastly, we're also exploring um, the connection between arts and civics. How do we make participation joyful, <laughs> memorable, you know, something people want to come back to rather than like something very boring or it, uh, rational because I think the time has come for us to really connect policy making to people's hearts um, rather than just it being like a rational argument based exercise which it has been for a long time you know policy experts make policy they run government and and they forget that people's hearts are you know very um, very much part of the experience of how we all live right you can't dismember your heart um, you can't leave your heart at the door when you walk in um, and so we have to think about how to be creative about how we're making policy, how we're connecting to people. Um, so we really want to work from the inside out to transform government um, to be a responsive, more responsive, more accountable institution and certainly using um, platforms like Decidim, 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 sorry. Perfect. Nice. <laughs> I'm so sorry. <laughs> Decidim um, are, are part of that. Um, using digital tools is all part of that. So thank you. Thank you very much, Sarah. Uh, Mark. Bon dia a tots i totes. Buenos días, uh, muy contento de, de poder un año más uh, albergar esta, esta conferencia del Decidim Fest uh, en la ciudad de Barcelona y de poderlo hacer este año centrando el debate sobre el futuro de Internet uh, en un momento de tantas incertidumbres, poder sentarnos aquí y hacerlo en una mesa como esta ¿no? en la que compartimos con otras ciudades uh, pues nuestra experiencia, ¿no? nuestro modelo de participación y nuestra experiencia utilizando Decidim, uh, pues, pues la verdad es que creemos que es algo muy importante. Bien, si empezamos hablando de modelo de participación, la ciudad de Barcelona lo cierto es que tiene una larga trayectoria participativa, los que estáis aquí muchos lo conocéis, una, una trayectoria participativa que se ha construido en base al conflicto, ¿no? como se construye muchas veces la participación uh, a través del movimiento vecinal, a través del movimiento obrero, a través de distintos movimientos sociales que poco a poco han ido arrancando distintos espacios de participación a la, a la administración, en este caso al Ayuntamiento de Barcelona. Cuando nosotros llegamos al, al Ayuntamiento en 2015, nosotros, cuando hablo de nosotros quiero decir Barcelona en Común, el, el grupo municipal, el partido político al que, al que participamos, que es una candidatura ciudadana, cuando llegamos en 2015 a las instituciones, llegamos en un momento, antes Arnau se refería a esto, de una enorme crisis de representatividad um, y seguramente ¿no? que uno de los retos que teníamos era cómo hacíamos la participación más útil. ¿no? Esto se resume muy bien en la, en la frase ¿no? que, que desde el movimiento vecinal ¿no? poníamos en, encima de la 
mesa de no solo queremos participar, queremos sobre todo decidir. Um, y es por eso uh, que el modelo de participación ¿no? que pusimos en práctica es un modelo de participación en el que se sumaba a, la, a los órganos preexistentes ¿no? que, que ya existían en la ciudad, estos 200 órganos de participación que se distribuyen ¿no? por territorio, hay una participación muy de proximidad en los distintos distritos, 10 distritos y 73 barrios, y también por sectores, por distintos ámbitos, el ámbito de la cultura, el ámbito de, la, de los derechos sociales, de la inmigración, distintos, distintos ámbitos materiales. Pues quisimos sumar uh, a la existencia de estos órganos y de los procesos participativos pues, elementos de democracia directa, elementos de, para que la ciudadanía no solo pudiera dar su opinión, sino que también pudiera decidir más allá del voto cada cuatro años. Entonces, a partir de aquí, um, pues uh, tomamos ¿no? una iniciativa, una herramienta ¿no? que se ha utilizado más en el ámbito parlamentario, en el ámbito del Congreso de los Diputados, también del, del Parlamento, ¿no? que es la de las iniciativas legislativas uh, populares y la trasladamos ¿no? en el ámbito municipal a través de las, de las iniciativas ciudadanas. Uh, es decir, cómo recogiendo firmas uh, podemos, ¿no? de abajo hacia arriba, ¿no? como comentaban antes los, los compañeros, podemos poner temas en la, en la agenda política y ceder poder ¿no? para que la ciudadanía pueda decidir sobre distintas cuestiones. Um, básicamente las, inicia las iniciativas ciudadanas que pusimos en marcha a partir de, de 2016, 2017 especialmente, lo que permiten es que la ciudadanía juntando firmas pueda convocar un un debate, ¿no? una audiencia pública que pueda iniciar un proceso participativo, también que pueda llevar un tema a debate en el Pleno, um, el Pleno que hasta ahora ha estado reservado ¿no? a los políticos electos, pues en Barcelona, uh, juntando firmas, se puede llevar un tema a debate y este tema lo puede defender la propia ciudadanía organizada. Y finalmente, y el reto más grande que tenemos ahora mismo, ¿no? es el de que a través de, la, de juntar firmas uh, pues se pueda hacer una consulta ciudadana. Um, todo esto se plasmó uh, en un reglamento de participación, que es el que conceptualiza el modelo de participación del Ayuntamiento de Barcelona y que le da también la seguridad jurídica para que pueda desarrollarse un reglamento de participación que se aprobó en 2017, pero un reglamento de participación uh, del cual hemos aprendido también que cuando este poder ¿no? se descentraliza ¿no? y se dan herramientas a la ciudadanía para que pueda decidir sobre distintas cuestiones, que a veces son cuestiones que pueden afectar o, o revertir ciertos privilegios ¿no? que acumulan determinados actores de la ciudad, como puede ser agentes económicos, pues todo esto puede generar también una, una contrarrespuesta ¿no? en contra de la participación. Y es por eso, no me extenderé en esto, pero que se inició una guerra judicial ¿no? por parte de determinadas compañías económicas que ven cómo, cómo se pone en riesgo ¿no? sus privilegios que tienen alrededor de la gestión privada del agua, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, ¿no? ya que la ciudadanía había propuesto una consulta sobre su posible gestión pública uh, y es por esto que se ha iniciado esta guerra judicial, como decía, con más de 50 recursos, que acabó también con querellas penales contra, los, uh, contra el equipo de gobierno ¿no? que acordó uh, este tipo de medidas um, y que acabó provocando la nulidad del reglamento de participación. Una nulidad del reglamento de participación que ahora hemos podido revertir uh, y que ya en este mandato hemos podido aprobar un nuevo reglamento de participación que básicamente de lo que se, se ha tratado es de dar seguridad jurídica al anterior um, pues uh, avanzando ¿no? en esta difícil batalla, batalla judicial y que y con esto acabo, ¿eh? ya en el contexto actual, 2020, con la pandemia, ¿no? 2021, 2022, con todas las crisis, ¿no? que la, la crisis uh, energética, ¿no? la crisis climática que los compañeros se han, se han referido, también con la entrada de la extrema derecha en las instituciones, ¿no? que es un fenómeno uh, muy propio de España, pero también que lo encontramos en, en, muchos otros, en muchos otros países, pues poco a poco el reto no ha estado solo en cómo tenemos un modelo de participación uh, con democracia directa, sino también cómo la participación nos ayuda a generar cohesión social en la ciudad, cómo somos capaces también de avanzar hacia comunidades ¿no? y sociedades menos fragmentadas uh, y de alguna forma ¿no? uh, más, más cohesionadas. Todo esto uh, lo estamos trabajando, antes Arnau lo apuntaba, intentando um, profundizar el modelo de deliberación de la ciudad de Barcelona y lo hacemos a través de distintas herramientas, evidentemente a través de los cientos de procesos participativos 
objetivos que hacemos cada año de los distintos órganos, pero también introduciendo nuevas herramientas para tratar ¿no? que la experiencia de la participación a la que antes se refería uh, pues pueda ser lo más diversa también y llegue también a las personas uh, no, no organizadas previamente. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, a través de las asambleas ciudadanas y lo estamos haciendo a través de las asambleas ciudadanas, asambleas ciudadanas elegidas por sorteo, um, asambleas uh, que nos permite el sorteo um, movilizar no solo aquellos uh, ante un proceso participativo, ante una cuestión, ¿no? no solo aquellos que están muy a favor o muy en contra, sino también ¿no? ir a buscar a aquellas personas que quizás no están asociadas, que no están organizadas, que quizás ven la institución como muy lejos. Hay muchísima gente en nuestras ciudades ¿no? que nunca se ha acercado en un espacio de participación y poder trabajar uh, con el sorteo nos permite acercar la institución a todas estas, a te, a todas estas personas. Y luego también responder a un uno de los principales retos, que es que los espacios de participación sean más diversos. Seguimos teniendo espacios de participación mayoritariamente blancos en la ciudad de Barcelona, seguimos teniendo espacios de participación uh, mayoritariamente de clase media ¿no? y, y de personas con estudios universitarios en la ciudad de Barcelona y queremos revertir esto y creemos que la herramienta del sorteo y de las asambleas deliberativas de es una herramienta para que los espacios de participación se parezcan muchísimo más a la diversidad que tiene nuestra ciudad. Ya lo veis, tenemos un modelo vivo que está en en transformación y que poco a poco va tratando de, de mejorar. Gracias. Muchas gracias, Marc. Uh, empezamos la, la segunda ronda y esta pues, es la que también nos hace especialmente ilusión hoy uh, y es la pregunta sobre cómo habéis desplegado Decidim en vuestras ciudades y con qué potencias y con qué límites os habéis contra, encontrado. ¿no? Os, con plena sinceridad os, os queremos, queremos escuchar vuestras experiencias en primera persona sobre el uso y despliegue de, de la plataforma Decidim. Arno. <risa> I still have to start. That's not, that's not kind. Um, well, uh, when I came uh, at the City Hall, so in 2018, uh, there was one platform, private platform, uh, conducted by private organizations, and it was um, developed only for the participative budget. We start uh, two years earlier at uh, Bristol City. Um, Yeah, you know that problem. Uh, it makes us very depending of external uh, knowledge. Um, it makes it very um, uh, costly. And so, uh, my one of my first decision was to um, go uh, to to an open source platform and to decide him. And to help us um, in this uh, purpose, uh, we we can uh, we we get uh, the help of the public authorities, the federal public authorities, uh, who are playing a role of interface. Let's say uh, they are traducting the Decidim platform uh, in uh, local municipalities' needs uh, in Belgium. That was really important to us, and so they 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 they, they play this role. Um, and to help us to understand what we need and to develop it, um, um, to develop it for, for our needs. So that was very, uh, very uh, interesting and very uh, needed. Um, how do we do we experience it? Um, We use the platform for different kind of um, of purpose, uh, for the voting, for the budget, uh, participative budget, like like you said, uh, but not only. Um, I mean, uh, we really want to have a platform with reflecting all the dynamism of the participation in our neighborhoods. Uh, it's not we. It's not the end. It's a it's a building process, like you said. Uh, but we we want to uh, also show all the aspects of the participation. So there is there was, and we use the platform for the voting for the participative budget but also to get and uh, to get some um, advice uh, about uh, I was speaking about uh, the um, uh, circulation, circulation plan mobility plan we also use the platform to to make a pool uh, to to get some information about this uh, to inform also so uh, it's really a platform uh, it, interactive in a, in, a, in a sense but also informative in a, at, a, at the other end um, That's um, what we experience uh, is also that we we cannot do 
only digital participation. And all our process, we are trying to, to duplicate it physically. <laughs> I mean, uh, for example, uh, we developed uh, a cargo bike. Uh, we call that the Babelé. Uh, Babelé is dialect words uh, in uh, Flemish, in Brussels Flemish. We called uh, some people who are speaking a lot. Um, and uh, we, we developed this Babelé. It's a mobile um, conference table actually and we go in the neighborhoods with that uh, to to get also uh, the information for the people who are not coming uh, nor in our uh, uh, meetings nor on the internet and uh, to get this uh, this information and that's very important to duplicate our process uh, and to to keep a very um, low tech uh, communication and uh, participation uh, uh, modality. I think that's uh, that's a point. Uh, I, th I think we learn a lot. Uh, we did it also for for the voting in the, for the participative budget. Uh, it was possible to vote online, but also we did uh, like a vote, normal vote in the public space. It's it's so so important, and it gives uh, much more visibility as well uh, to to our process. And uh, it's it's each time it's a possibility to get in contact. And when you get in contact. You, 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 you win the first step of the confidence. And it can be also very, uh, very funny because this bubble air, like I said, this cargo bag is quite fun. It's, it's attractive and it makes a, a, quite, a, a quite nice uh, space for discussion. Um, I'm lost in my uh, papers. Um, yeah, the, the, the second point uh, I, I wanted to stress is that um, we are facing the same challenges uh, by doing digital participation than doing by than doing uh, participation. Like above all, for the what we call the the, the social fracture, we see that uh, we we see that only uh, white men, old white men uh, uh, in Brussels are coming to the to the meeting. It's also the same people who are coming for digital meetings uh, we organize, and we see that. Digital participation is, also, is just the, the reflection of, of the inequality that we are facing in the society. Uh, by by um, that, that that's that's just what what we see. It. So what we do uh, to to um, to confront that and to to try to uh, avoid that problem is to. Um, accompany, I don't know if it's a, a, a English word. Um, um, we, we, we guided the, the, the people who are less, uh, with less ability uh, for digital mm -hmm. ability, but participative ability. We, uh, we guide them um, by, uh, we, we have um, what we call local facilitators who are in direct contact, they phone the people, they try to get them uh, connected on the digital platform, but also connected when we are physically, uh, 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 when we physically meet each other. So that's very important to invest also in those um, qu uh, qualitative contact to get the, 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 the more, um, the, 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 all the people involved in the process and that we get all the opinions uh, and the social uh, uh, sensitive sensibility uh, reflected in our process. So that's our experience, uh, just a few points uh, I, want to st I wanted to stress uh, and we can speak about it further if you want. Thank you. Thank you very much, Arno. Uh, Cynthia, your eh, turn. Perfecto. Bueno, nosotros hemos usado mucho de CIDIM. En Monterrey, eh, la gente se jacta de ser una ciudad... En Monterrey dicen codos, o sea, que ahorran mucho el dinero. <laughs> y entonces hemos usado de CIDIM muy intensamente en un solo año. Bueno, primero para el presupuesto participativo... Este, arrancamos con la herramienta en, en, en el mes de mayo eh, co como les comentaba es la primera vez que se utiliza se realiza el presupuesto participativo y lo hicimos en forma híbrida digital y presencial en, en el mes de agosto también desplegamos la votación de jueces auxiliares eh, que es una posición que en la ciudad eh, antes se hacía por autonominación y ahora se sometió a, vo a voto a través de la plataforma fue un ejercicio bastante interesante y estamos usando una tercera funcionalidad 
eh, para Decidim, que es el tema de las consultas públicas de nuevos reglamentos municipales. Acabamos de lanzar, si entran a, a decidimos.monterrey.gov.mx, podrán ver eh, que pusimos el reglamento de mejora regulatoria, que es un, un reglamento que que se generó dentro de nuestra propia secretaría y entonces queremos probar cómo funciona la plataforma para los comentarios de consulta pública eh, antes de consolidar la votación en, en el ayuntamiento. Entonces le hemos dado un uso bastante intenso en estos meses para variadas actividades. Eh, eh, hay un reto muy importante, luego vamos a hablar un poquito más de los retos, pero... Justamente lo que, lo que comentabas recién de cómo, de cómo vincular el proceso eh, digital con el proceso presencial. Eh, como les decía recién, hay un reto de cultura digital en, en la ciudad eh, vinculado a la edad y vinculado a sectores vulnerables. Eh, entonces, generalmente lo que hacemos es tallerear el, el decidim, o sea, vamos a, la, a, vamos a las colonias y nos sentamos con la gente a, 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 de, a reflexionar sobre el proyecto y una vez que lo traen consolidado, ayudarlos a subir la, el proyecto a la plataforma. Eh, y entonces creo que estamos cambiando en ese sentido. Y ese modelo híbrido, lo que yo reflexionaría en cuanto a la, la importancia de lo digital, es que queda una constancia pública muy clara. Eh, y eso obliga a la rendición de cuentas, ¿sí? eh, le da mucha transparencia al proceso. Eh, hemos sido, la falta de confianza es generalizada eh, y a diferencia de Barcelona que hay un activismo social y político muy, 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 muy de alta intensidad, en Monterrey no lo hay, pero entonces captar nuevamente con estas agendas a la nueva participación ciudadana y poner todo en plataforma y cumplir con las fechas y cumplir con los procesos tal cual como lo, nos comprometimos creo que le da transparencia eh, y le da una rendición de cuentas importante que de forma exclusivamente presencial no sería tanto le encuentro un valor muy importante a eso eso es todo Sí, vale. Le damos la palabra otra vez a, a Yasuhiro Okada de Kakogawa. We use Decidim, uh, we introduced it in 2020, um, a general incorporate association called for Japan. They actually imported Decidim from Barcelona uh, and brought it to our city. So thanks to the association, and some uh, city employees uh, hit their networking. Uh, we have pioneered it in my country. And we have used Decidim on various occasions. And first we used it when we, we drew up plans or basic concepts for something. For example, when we drew up a basic concept for smart city, we used Decidim to collect various opinions and ideas from citizens and companies. And yeah, at the time, uh, in order to promote, uh, in order to its promotion, uh, our city staffs uh, visited various places, including high schools, or, or calling for participation. So as a result, we collected more than 200 ideas from um, 200 users. And actually, e, more than 40% of the participants was teens. And it is always important for us to involve more uh, younger generations. So we deconfirmed its effectiveness uh, by the first case. And then we used this again when we are planning to uh, create a new place for citizens bustling uh, on the river bed of Kakogawa River, uh, yeah, we collected a very um, constructive and valuable opinions through Decidim. For example, uh, they are demanding 
um, electricity and water and clean toilets on the riverbed, and also they are uh, demanding um, a flat concrete floor for skateboarding on the riverbed, and also places where uh, small kids can enjoy touching the water directly. So now we have developed a um, very exciting plan and applied it to Ministry of Land and Infrastructure. And the plan was actually approved last month. So now we are going to uh, promote its detailed design and construction with the Ministry in several years. And after that, um, we uh, also used its voting function in this decision. Um, last year, we opened a new public facility, and we wanted to uh, get a um, good nickname for that. So we, you, first, we uh, used a crowdsourcing site to collect many ideas, and then narrowed the options down to nine, and asked testing users to vote it. And finally, the name was determined to Kako Teras, Kakogawa's Teras. Uh, it was a very good name, and uh, it was a fun event. And also, it became a good opportunity for many citizens to know uh, the facility. And also, we have another uh, interesting example. Uh, a female high school student proposed a good idea which can lead to vitalizing local industries. Uh, her idea was uh, trying to create a new practice or new custom of giving socks gifts on Mother's Day and Father's Day. Uh, in my city, one of the traditional industries is socks production. So in order to uh, vitalize those economies, uh, she proposed an idea to create a new practice. And uh, actually, uh, the socks association, socks industry association, they collaborated with those high school students and implemented the uh, advertising campaign of raising its awareness. So in order to get its business on track, uh, they need some more efforts, I think. But yeah, it was a really good opportunity for young people to propose something. Thank you, uh, Sarah, your turn. So we've been using uh, Decidim, Decidim um, to uh, do participatory budgeting, idea generation, and voting. And we also integrate, use the polis integration as well for some deliberation. And we launched, we actually were, were the first United States government agency to, to launch um, this platform. And on our end, we call it participate. Participate.nyc.gov is the address. And while we launched it for citywide participatory budgeting, we weren't able to start out citywide because of the pandemic and the fiscal constraints in the city. We didn't have an allocation that was large enough for citywide. So we started with a smaller process for $100,000 um, that was focused only on youth. It was youth-led uh, participatory budgeting, and that was actually the first time that there had been a youth-led PB process in New York City. Um, and youth were proposing ideas for projects um, and community-based organizations, NGOs, um, took these um, needs and created um, we asked youth, what are, what are the most important needs that you have today during the pandemic? This started in 2020. And they said that what they really cared about was um, mental health, um, young people's career development, um, youth voice. And NGOs proposed ideas related to those needs. And those ideas were put on a ballot and people voted on the ideas. 
That happened in 2020, and the name of that process was It's Our Money, and that was a name that the youth came up with. Um, and then after that, um, we had another process called the People's Money, which was very intentionally focused in the 33 neighborhoods that have the largest equity gaps and were hardest hit by COVID. And there, again, we used the platform to ask people what their needs were. We had them use Polis, um, and we also um, had them vote on the, on the proposals that the community-based organizations came up with. And now we are, and that was a $1.3 million process. Every neighborhood got $40,000. Now we're using the platform in a $5 million process that is citywide. That is also um, very intentionally focusing on the 33 neighborhoods and added on a five borough component that covers the whole city. And the way the allocation is made is by considering uh, poverty and population size of each borough, um, as well as you know additional allocation for the 33 neighborhoods. Um, I think for us, um, the use of, of this platform has been, it's been complicated um, <laughs> because I think technology is, you know, it's a mirror, right, of all the problems we've all been saying that exist in society. It's, I think there's a certain amount of euphoria about the internet and democratization and free access to the internet, and I think we're finding that we cannot really escape all the problems that exist outside that space and they're brought into that space, right? So, um, what it was helpful for was at a time during the pandemic when we couldn't really gather physically, you know, we had the opportunity to leverage uh, this platform, to connect with people, particularly as a new office, people didn't know who we were. And so having this resource was incredibly helpful to us. Um, also incredibly helpful in that, um, you know, we were able to really center the voices of people who are left out of traditional government making. Young people rarely get asked what matters to them, right? People in these 33 neighborhoods are not all, were not always asked about what matters to them. So um, connecting with, with people at this particular moment in time through this avenue was very, very critical. Um, we also had to think about digital access and digital literacy. Um, in a place like New York City and in many parts of the world, obviously we cannot assume there's universal access to broadband. Um, in New York City, about 18% of New Yorkers lack access to either you know, mobile broadband or in their home. 40% have one or the other, so it's a pretty significant divide and impacts particularly low-income communities, which is where we were working, as well as seniors. Um, and we also thought about and did the on in-person engagement. And I think integrating in-person engagement with you know, this platform is, is a challenge that we need to figure out. Um, and then there's a larger, I think, infrastructure, tech infrastructure of the city that we had to contend with um, because of security reasons. Um, and you know, the internet is a place of conflict, right? There are threats. There's cybersecurity, and so because of that, the city had its own policies about how it wanted residents to access online city spaces and asked them to create a, a New York City ID. That was an additional layer on top of the process that the CDM uses. Um, and I think we live in an attention economy, right? Attention itself is a commodity. So if you ask people to set up an account, you can't have multiple steps to create that account. Mm -hmm. You can't ask them to like validate their email. You know, it's just like give, give out information. And there's also fears of surveillance through the internet. I mean, and that's a, you know, like what will happen to my information if I give it to government, right? How will they use it? Is it protected? Is it secure? How will, who will they share it with? Will they use it to do something to take away my rights? So these are all concerns that, you know, are very much part of this process of integrating this platform. Um, and we had to think about how to message, how to create an account. Right, really doing um, user testing to try to simplify this process and integrating the ideas that you know the things we learned into this new process, new iteration that we have, and then trying to message about security um, and privacy of information. 
So I think this is a really exciting opportunity to like, we have a value, the Civic Engagement Commission came up with five values. One of them is dynamic learning. We all have to be open to learning and, and integrating those lessons into how we are practicing democracy um, and really thinking about democracy as a process and not so much like as a fixed end because I think many of us who come from democratic contexts tend to take it for granted. We think democracy is is an end and it's we are already there but we are not there you know and it, it's something that we have to relive and renegotiate in every era um, and to redefine what it means and to whom who is in the public square who is in the digital square and that changes all the time and that's a process in which we need to stay awake thank you Thank you very much, Sarah. So inspiring and pointing out the challenge that we have to face. Um, <clears throat> Mark, uh, your turn. Sí, Decidim, de hecho, nació en la ciudad de Barcelona, nació en la ciudad de Barcelona alrededor del 2015-2016, entonces la, el desarrollo ¿no? que, que ha habido uh, no solo ha sido ¿no? para la realización ¿no? de procesos participativos uh, y, y de espacios participativos en la propia ciudad, sino que ha habido un trabajo importante también de acompañamiento en la extensión del software, uh, no solo a nivel catalán y de territorio, aprovecho para saludar a los representantes de la Generalitat de Cataluña y de la, de la Diputación, que nos están ayudando muchísimo en esto, sino también a nivel internacional uh, con la complicidad ¿no? y la colaboración de muchos de los que estáis aquí. Yo me centraré sobre todo en el uso de Decidim en la ciudad de Barcelona, pero quiere decir que tenemos el reto como ayuntamiento ¿no? de acompañar los dos niveles, ¿no? que Decidim sea útil para la ciudad y que sea útil también para el mundo, ¿no? si, si nos lo permitís. Entonces, uh, en lo que se refiere a la, a la propia actividad de Decidim como, como herramienta para la ciudad de Barcelona, nosotros lo que entendemos es que no es solo una herramienta para la participación digital, sino que sobre todo es el espacio donde transcurre la participación, ¿no? un poco en la línea de lo que antes Arnaud situaba. Uh, Decidim, en Decidim tienen que haber también los encuentros presenciales, uh, tiene que ser un espacio en el que se pueda rastrear, monitorizar, ¿no? ver la trazabilidad de cada uno de, de los encuentros y que sea el espacio de referencia para todos los que utilizan más la participación digital y también aquellas, aquellas personas que quizás no la utilizan tanto o que prefieren espacios presenciales. Entonces, un, un balance ¿no? con, con datos, antes Arnau lo, lo avanzaba, ¿eh? pero en Barcelona tenemos 100 órganos de participación dentro del Decidim, ya ha costado, pero ya tenemos 100 órganos de participación utilizando uh, pues, todos uh, el, el Decidim. Uh, tenemos 80 procesos de participación anuales uh, que se desarrollan alrededor del, del Decidim. Tenemos tenemos 28.000 propuestas ciudadanas que han llegado a través del Decidim y sobre todo, que aquí estaba un poco el reto, tenemos 3.800 Uh, encuentros uh, presenciales que también han subido ¿no? de alguna forma en el Decidim, se pueden consultar sus actas, ¿no? y hay las fotografías y también hay debates alrededor de, de estos encuentros presenciales. Y quizás la, el, el dato más importante, tenemos ya 150.000 vecinos y vecinas uh, dados de alta en el, en el Decidim. Si tuviéramos que destacar dos procesos participativos ¿no? a lo largo de los últimos años, quizás en términos cuantitativos, sobre todo, ¿no? destacaríamos el plan de actuación municipal, iniciado en el 2000 2015-2016 uh, teníamos el reto de que fuera un plan de actuación ¿no? que no fuera solo del gobierno sino que fuera de la ciudad y creo que en buena parte lo conseguimos con la participación de 40.000 personas es cierto que cuanta más participación haces estos planes de gobierno estas rutas, hojas de ruta de, de gobierno más ambiciosas son y por lo tanto fue una hoja de ruta casi para los dos mandatos, ¿no? de alguna forma hay muchísimos compromisos asumidos entonces que ahora aún tenemos o, está, o que estamos trabajando para su ejecución Um, luego los presupuestos participativos se ha hablado también de otras experiencias muy interesantes en otras ciudades en, en este panel uh, nosotros trabajamos unos presupuestos participativos en los que queríamos que hubiera una, una, pres, una presencialidad muy alta pero lo cierto es que justo cuando lanzamos el proceso de priorización vino la pandemia en marzo de 2020 y esto nos puso muchísimas dificultades uh, sobre todo dificultades uh, para poder hacer que los presupuestos participativos fueran una herramienta que no reproducía a las desigualdades que existen en la ciudad ¿no? y es una de las cuestiones de las cuestiones que más nos ha preocupado ¿no? uh, muchas veces las dinámicas que se generan alrededor de unos presupuestos participativos hacen que quien más
más votos ¿no? o más apoyos consigues, quien más tiempo tiene, quien más recursos tiene, ¿no? quien mejor conoce las herramientas digitales. Y esta era una de las cuestiones que más, que más nos preocupaban. Uh, hicimos unos presupuestos participativos con 30 millones de euros uh, de inversión uh, a ejecutar ¿no? Al, a lo largo de los tres siguientes años uh, y en el que participaron uh, pues 70.000 personas en todo el proceso uh, que propusieron 2.000 proyectos de los cuales se priorizaron 200 y se acabaron seleccionando 76, 76 que estamos ejecutando justo ahora y que tenemos ya el 42%, estamos trabajando también en la trazabilidad, el 42% de estos uh, proyectos uh, pues uh, avanzados. Um, Volviendo un poco al tema de la desigualdad y de cómo los presupuestos participativos pueden uh, pues, reproducir la desigualdad o contribuir ¿no? a, a revertirla, nosotros estamos muy, or muy orgullosos y orgullosas uh, de uno de los proyectos que acabó siendo quizás el proyecto uh, pues, más visible ¿no? uh, de este proceso y que fue uno de el, el que obtuvo más apoyos en la fase de priorización, uh, que es uh, el proyecto de la construcción de un campo de críquet en la ciudad de Barcelona, um, una cuestión que no formaba parte de los debates ¿no? de los órganos que teníamos uh, en el área de deportes. ¿no? Uh, la gente que venía ¿no? y que participaba de las reuniones de deportes pues nunca nos había propuesto esta cuestión y que conseguimos ¿no? Uh, que un deporte minorizado, ¿no? Uh, que no minoritario, que no es lo mismo como, como el cricket en la ciudad de Barcelona, que practican pues, muchísimas personas ¿no? uh, de comunidades de origen uh, pues del, del sudeste asiático, ¿no? uh, de India, uh, de Bangladesh, ¿no? también población británica que, o, o de origen británico ¿no? que vive en la ciudad de Barcelona, pues que se hicieran suya la herramienta del Decidim, la herramienta de los presupuestos participativos y que movilizaran para que pudiera ser una realidad. Uh, tenemos aquí ejemplos ¿no? de tutoriales hechos ¿no? por, los propios, por los propios ciudadanos ¿no? uh, para dar a conocer algo tan complejo ¿no? como explicaba Sara, como es el proceso de registro a la plataforma que intentamos luego en la votación uh, simplificarlo ¿no? justamente para que los, las personas que quizás no conocían tan bien las herramientas digitales pudieran, pudieran utilizarlo. Y creo que es un pequeño éxito ¿no? que un proyecto como estos que además quien lo lideraba eran mujeres mujeres jóvenes, ¿no? uh, mujeres racializadas, ¿no? de origen pues de, de comunidades migrantes acabara, acabara siendo un poco el, el proyecto que más impacto ha tenido. Acabo um, con otra ¿no? de, las, de las cuestiones que me gustaría también destacar que nos ha permitido decidir y que ha habido alguna mejora al respecto que creo que es importante de compartir y de extender también en otras ciudades que son las iniciativas ciudadanas, antes hacíamos referencia a esto las iniciativas ciudadanas nos han permitido de momento sobre todo que algunos conflictos o algunas luchas vecinales ¿no? que hasta ahora estaban en los barrios pero que costaba ¿no? que, que tuvieran una trascendencia en la agenda política y en la agenda mediática, pues pudieran coger un carril central del debate público en la ciudad y pudieran defenderse en el pleno municipal, un pleno ¿no? que hasta ahora solo podían participar electos ¿no? y que ha permitido pues, que uh, la reforma de un centro de atención primaria como el del barrio del Raval, de un barrio muy gentrificado ¿no? y que necesitan los vecinos ¿no? y el propio personal sanitario reivindica desde hace años que necesita un centro nuevo y que es muy difícil encontrar una ubicación en un barrio como el Raval, que es en el centro de la ciudad de Barcelona y donde casi no hay suelo público de equipamiento, pues esta lucha vecinal que hacía años y años y años que estaba invisibilizada, pues finalmente a través de las iniciativas ciudadanas pudo, pudo llegar al pleno y se pudo conseguir un acuerdo para hacer un nuevo hospital para los vecinos del Raval. Lo mismo con el Ponte Santander, un puente que también era una lucha vecinal histórica que tenía que reformarse que une distintos barrios en La Barneda y en, y en Bon Pastó y que a través de, la, de las iniciativas ciudadanas pues también se pudo llevar al pleno y se pudo conseguir un acuerdo para hacer la inversión para construir este, este pleno. Pues quizás decidim, ¿no? nos ha permitido a también llevar estas cuestiones ¿no? como más invisibilizadas y ponerlas en el centro del debate público. Para acabar, uh, esto si ha sido posible es por la implicación sobre todo de la ciudadanía y también de los equipos técnicos uh, de participación, tanto de innovación democrática como de democracia activa, que hoy están aquí ¿no? sus, sus directores y que quería hacerles un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Uh...
Si uh, vamos justos de tiempo, os voy a pedir una breve reflexión final uh, en torno a la última pregunta, que es esto que hemos ido apuntando sobre los retos de, de, los retos de futuro, los retos que tenéis por delante, uh, en base a vuestra experiencia previa y obviamente vuestra experiencia uh, con Decidimos. Voy a pedir mucha brevedad porque nos dé tiempo digamos, de, digamos, de, de abrir un poco el debate y preguntas que puedan salir de, del público. Uh, Arno. Uh, yes, so the, the, the question is uh, what are the challenges for the future and the role of technologies? Um, that's a huge uh, question. Um, I, I wanted to start with one challenge that we are not be that we, we will not be able to face technology or without technology is time. Time. <laughs> time is needed for participation. And with the digital digitality, digitalization of our society, we are so um, used to go quick. Mm. And this tension is increasing. Yeah. And uh, we are facing that in all, all our processes. Um, and public processes are long-term processes. It's about years. And um, it's a tension that I, that I see. And uh, I don't have an answer for that. Uh, just we need to explain. Maybe one answer is to more explain, to explain all the steps we are doing. And we can do that also on the platform. Uh, for the participative budget uh, and the execution of our project, we try to, to uh, identify each step of, uh, of the execution of the project, and we try to explain why it, take, why it takes time, why we are not so far as we want, what are, which are the problems. We try to explain why it takes time. That's the only way I found. And maybe on the platform, we, can, we, we should g give more space for this explanation. But when I speak about the platform, I speak about our um, traduction of the pl decision platform uh, in Belgium. So maybe there are some functionalities I don't know. So uh, uh, don't, don't be, um, uh, don't, don't, don't be uh, uh, nervous if I, if I criticize a little bit the, the platform. Uh, a second uh, uh, challenge I see is uh, we, we, speak, uh, we, speak, uh, we spoke about the, the pandemic. Um, and when we wanted to organize uh, online uh, meetings, and we still organize online meetings because we see that, for example, we get more uh, uh, women involved in our participative process when you, we do that, or younger, younger people when we do that on a digital way. So we, we want to keep going with these uh, digital meetings, but there is no space on our platform to organize that. So we go to Zoom, we go to Teams, but we don't go on our participative platform. And I think a window for these um, digital meetings on the platform is just tips, you know. <laughs> but uh, I think maybe it's... We it's, have it, we have Okay, it. great. <laughs> I will ask it to the federal government then. <laughs> Thank you. Okay. Therefore, I'm here to get some information also. Okay, so that's, that's a, a point. Uh, that's an, an evolution that I want uh, for, for our platform. And... Uh, Two, two, two points, maybe you have already it, but uh, <laughs> another development I wanted to, to, to bring it uh, in, our, uh, in our platform is to, to, to organize or to, um, to uh, get, uh, to yeah, organize a place for the third sector, like the, just the, the inhabitants who want to, or the, the, the associations, the collectives or, or the neighborhoods who want to publish some information. They, they the need to have a space, and we don't have that. Maybe you have it, so just send me how to do it. Say, tell me how to do that. And we, so mate, this, this is, 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 is still a little bit uh, top-down information um, uh, in our platform. So I want to, to get more interaction, interaction between, uh, between our uh, inhabitants, our active citizens, and our platform. And last thing, and I don't think uh, you, you have that, we, we experience uh, virtual reality to explain. I, I spoke about explanation as a key, uh, and above all, when we speak about the renovation of public space or new tram tramway line, uh, it's 
it's a um, their project who are uh, frightening the people uh, because it's new it's it's a uh, it's a jump into the unknown uh, and uh, with the uh, virtual reality we can we can show uh, how it can it, it will be and we can uh, make the people dream with us uh, uh, not on 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 maps on on, on 2d uh, project but really on a 3d project i think virtual reality is something we try for uh, for a couple of projects and uh, maybe we can develop something on the platform if it's not yet developed. So thank you. <laughs> <laughs> thank you very much. The first two things we have it and we can explain how to implement it and the third definitely is a challenge but we need uh, external help definitely. Okay. Uh, Cynthia? Voy a tratar de ser muy breve. Eh, comentar desafíos sobre el proceso y desafíos sobre la plataforma porque aplicarla en América Latina tiene sus retos también definitivamente el tiempo es un factor que, que uno tiene no me voy a explayar ahí porque Arnaud ya lo, lo desarrolló eh, yo voy a hablar de la cómo lograr la irreversi irreversibilidad de los procesos eh, en unas ciudades donde la democracia participativa es muy incipiente y los procesos políticos son tan cortos, eh, nos preocupa cómo darles eh, continuidad al proceso que hemos iniciado. Y yo no veo otra forma si, es que la, si no es que la ciudadanía se apropie de los procesos y después detecte su valor y cuando alguien se los quiera quitar, diga no, 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 no eso ya lo tenía, ya es un espacio conquistado y no lo vamos a soltar. Entonces, nosotros estamos tratando de, de ganar esa lucha de que la ciudadanía se apropie del proceso para el día que no estemos, porque nadie, nadie, ninguna persona es absolutamente necesaria y, la, y los procesos y las instituciones son lo, lo importante de que la gente se las a, a, apropie. Eh, Definitivamente el uso de un esquema de open source eh, y en un y aunque, aunque les comentaba que es una ciudad eh, de muy eh, de las de las de mayor ingreso en, en México eh, los ingresos municipales son muy limitados eh, por lo tanto tener herramientas digitales de código abierto nos permitieron una rápida escalabilidad. Eh, para poder implementar en, en pocos meses. Eh, escuchando los comentarios de Mark, no estamos ni cerca de esos números, pero, pero creemos que haber crecido de cero a casi 8.000 en cuatro o cinco meses ha sido para esta primera vez eh, un, buen, un, un buen ejercicio. Yo de la plataforma, eh, y ya lo habíamos comentado ayer, eh, más eh, eh, pondría un punto para, de trabajo en la, eh, facilitar la sencillez en la autenticación. Eh, los vecinos que tienen interés en subir pro, proyectos le dedican tiempo, eh, pero los que no están tan involucrados se frustran, lo que nos pasó es que se frustran en el proceso de doble autenticación para entrar a votar. Necesitamos que sea... Eh, más dinámica para que participen eh, más personas. Eh, en América Latina, y lo tengo que decir, tenemos un reto muy importante con el tema de, de brecha digital. Eh, si bien es muy probable que en la ciudad casi todo el mundo tenga un teléfono móvil, no todas las personas tienen contratos de datos. Eh, y entonces una persona que eh, paga por un pequeño uso de internet cada día pedirle que esté ahí picándole no, no, es, no, es, no es una opción buena eh, y, y si hay un, hay un reto muy grande en uso de, de redes de wifi gratuito y espacios públicos de cómputo que no tiene nada que ver con, con, con Decidim pero pues sí que impacta a la hora de implementar este tipo de, eh, de ejercicios eh, Creo que, eh, yo también creo en el proceso, eh, creo que no se trata nada más de un resultado, como decía Sara, sino que es el proceso de construcción eh, y ojalá que sea un punto de, de evolución sin marcha atrás, que esto sea un proceso donde ya eh, sea muy costoso para la clase política dar pasos hacia atrás. Gracias, Cintia. Esperemos que decidimos ayude a eso también. Es nuestra tesis inicial, de hecho, desde 2016, y para que sea irreversible o como muy, como, que sea muy difícil de desmantelar. Ah, le damos la palabra a, a nuestro compañero de Cacobagua, a Yasuhiro. 
Now the number of registered users has reached more than 1,100. But compared with our population of 265,000, uh, it is still uh, developing. But we really see this game has um, a lot of advantages um, for its users. Everybody can join our discussions from anywhere at any time. And for us local authorities, uh, it is quite uh, useful uh, for us to collect uh, various opinions from more widely, from anywhere. So um, we are thinking we should uh, sp spread it more on various occasions. So that's our uh, future challenge. And also, um, we are thinking our most important mission is to maximize citizens' happiness and well-being. So we are hoping uh, this team will help us to uh, provide more uh, important, um, better public services to enhance their happiness. Thank you very much, Sala. So I think many of the things I already, uh, everyone has already spoke of. So um, of course, um, we already talked about tech as itself as a barrier uh, in terms of access literacy, privacy, security concerns. Um, I think, you know, for us in the United States, um, and I imagine elsewhere as well, we're talking about digitizing ballots, and we're doing that through the Participate platform at the same time, we're struggling at a, at a national level with confidence in election outcomes. And that's also true for even people who work in government questioning the outcome of national elections, right? So this is a pretty serious challenge, I think, for tech. Um, and then also, I think there's an expectation more and more, um, and e it, just people looking to government to solve intractable conflicts that have existed uh, for years and years, you know, and that, that is conflicts related to race, class, um, very much in competition with ideas of how capitalism is, you know, uh, is and could be. Is it an individualistic capitalism, um, or do we need to think about capitalism itself in a different way at this time? Um, and ultimately, um, and tech, tech itself is a site for conflict. When you give people voice, they become visible, and they can use that platform in ways that are not about building cohesion, that actually cause a lot of fragmentation, and we have seen that in social media. And I think that that's a, that's a problem that we probably have to think about more you know, in spaces like this, too, as people contest ideas, um, creating you know, rules for how you engage. And I'm sure you have, you have that already as part of you know, how to do that. Um, and you know, we've integrated that as well in terms of thinking about how people talk about ideas. Um, and I do think it's, um, you know, we're, we're thinking here about privatization of the internet, so how do we democratize it? That happens partly through regulations, but who's really responsible for those regs and like is government truly accountable to the people? To what extent are people participating in creating the regulations that govern the private sector? And they're, they're not, you know, and a lot of times policy is made by experts who are not necessarily thinking about lived experiences or talking to people, everyday people, about how to make those policies. So the, the open source, I think, community, and th this is a, a really a new space to me personally, um, but uh, the open source community is a really, I think, could be a very transformative space to engage all of these, these questions head on um, and to really um, have, have it be uh, an example of the kind of democracy that we want to see flourish um, you know, in, our, in our cities and our countries. Sorry, just one thing I wanted to say, just talking about change from the inside out. Um, for government to be examples of this change, we use the platform actually for a city ideas employee challenge. It was part of the mayoral transition. When the new mayor came in 2022, there was an NYC Speaks um, where uh, you know, more than 60,000 people filled out surveys for what they wanted to see happen in the city. But included in that, we used the platform to ask city employees to give ideas about what they wanted to see change in city government. And I think this kind of usage of the platform also brings employees as, 
as people who are facilitators and you know, spokespersons for democratic uh, tech-based processes as well. Thank you. Thank you very much. Sí, yo me sumo a todos los retos que han planteado mis compañeras y, y compañeros. Um, destacaría dos más um, que de alguna forma se han, se han tocado. ¿eh? Uno es más deliberación, uh, sobre todo si levantamos la cabeza ¿no? y pensamos uh, el futuro, ¿no? qué retos tenemos uh, para, para que la tecnología nos permita avanzar como sociedades democráticas. Más deliberación es una cuestión que salió en la conferencia inaugural de, de la Bienal del Pansamen, que estos días se celebra en la, en la ciudad de Barcelona. Uh, había la conferencia por parte de Yuval Noah Harari y de Roger Breckman uh, y desde el público se preguntó ¿no? ¿cuál es el impacto uh, más grande que puede tener la tecnología y las redes sociales uh, más, más negativo ¿no? en la ciudadanía? Y, y los ponentes estuvieron de acuerdo y contestaron ¿no? que la falta, la, la pérdida de deliberación. ¿no? Um, el ejemplo es Twitter. ¿no? Twitter nos conduce a un tipo de visión túnel uh, en el que cada vez estamos uh, con comunidades más fragmentadas, en el que solo interaccionamos ¿no? con las comunidades uh, con las que estamos de acuerdo y que si hay algún tipo de interacción con otras comunidades es para, de alguna forma, confrontar desde la política del Zasca y muchas veces no desde la política de la, de la argumentación. Um, está claro um, que, que esto en un contexto ¿no? de crisis cada vez, cada vez más complejas, ¿cómo vamos a darle una solución a la crisis del agua ¿no? que antes se planteaba, a la crisis climática ¿no? que también se ha planteado desde este tipo de herramientas y de este tipo de redes sociales? Es imposible. Necesitamos tecnología que nos permite um, pues, interaccionar con la diferencia, no solo con la afinidad. Y un tipo de interacción con la diferencia uh, que puede ser desde la escucha y desde la construcción colectiva de consensos que creemos uh, que esto se, te, se tiene que hacer a través de la, de la deliberación. Creo que Decidim ha, ha afrontado este reto y que está trabajando, ¿no? antes Arnau lo, lo explicaba, para mejorar la experiencia ¿no? en los entornos de deliberación dentro de la plataforma. Um, el segundo de los retos... Uh, creo que tiene que ver, y, y también se ha apuntado ¿eh? de alguna forma, um, creo que tiene que ver también uh, con la necesidad de que todo el proceso que ha habido con Decidim de crear una infraestructura digital orientada a la participación ¿no? con, con software libre podamos uh, también hacerla en otros ámbitos uh, de nuestras vidas ¿no? y de nuestras ciudades y de nuestras sociedades. De hecho, hemos empezado a hacerlo en el ámbito de la educación, uh, pues generando ¿no? una alternativa a las herramientas privativas ¿no? que tiene Google, ¿no? que no sabemos qué hace con nuestros datos. Antes Arnau explicaba ¿no? cómo han tenido una, una multa ¿no? uh, muy importante ¿no? por, por usos ilícitos de nuestros datos. Pues claro, todo esto está pasando en las escuelas uh, con personas vulnerables como son los menores, los menores de edad y especialmente ¿no? con la pandemia ¿no? que ha implicado una digitalización ¿no? de las relaciones en las escuelas. En la ciudad de Barcelona pues, hemos impulsado un proceso para tener un software libre de código abierto uh, con control democrático también y con liderazgo público uh, para que haya una alternativa en las escuelas de la ciudad. Si lo hemos podido hacer en las escuelas, si lo hemos podido hacer con la participación, ¿por qué no lo podemos también hacer ¿no? con la limpieza uh, o con la cultura ¿no? o con otros ámbitos de la ciudad, incorporando elementos de inteligencia uh, artificial también, pero que sea siempre uh, bajo, bajo códigos uh, abiertos, uh, liderazgo público y control, y control democrático. Um, creo que Además, todos estos datos ¿no? que se acumulan, antes Arnaud también lo, lo, lo apuntaba y con esto, acabo, con, con esto acabo, pueden ayudarnos también a hacer una gestión pública mucho más eficiente y mucho más justa. Y es importante que las instituciones podamos recopilar todos estos datos. La verdad es que no es un reto fácil, pero hace siete años, si alguien nos hubiera dicho ¿no? que la principal plataforma de participación, no, uh, no solo en nuestra ciudad, ¿no? sino en todas las ciudades que aquí estáis representadas, instituciones que estáis representadas, presentadas. Um, no es una plataforma privativa, um, sino que es una plataforma uh, de código abierto y que todos los datos ¿no? que se acumulan allí, um, ahora no se puede mercadear con ellos, no se pueden poner ¿no? en los mercados financieros, no se pueden poner en bolsa, no se puede especular con estos datos, no hay un ánimo de lucro detrás, no se pueden vender los datos de participación ¿no? que hay en este millón y medio de usuarios uh, mundiales uh, del, del Decidim, no se pueden vender a los lobbies de la extrema derecha, por ejemplo. Creo que hemos conseguido algo muy potente y creo que tenemos que tener ambición para conseguirlo también en otros ámbitos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Uh, le voy a pasar la palabra a Miguel Salvador, director general de participación de la Generalitat de Cataluña, y a la Carola Castellà, de la CAP de Sección de Participación de la Diputación de Barcelona. Y luego abrimos un pequeño turno de preguntas. Bueno, muchas gracias. Uh, bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a, a Marc Serra y todo el equipo, ¿no? O sea, a Manuel Monterro, evidentemente, a Manuel Punsoda, todo el equipo del ayuntamiento que han alojado, impulsado, ¿no? Todo esta, esta, este evento que podemos compartir para generar reflexiones uh, compartidas. Uh, desde, yo, yo no vengo a hablar del ámbito local, ha sido un placer, digamos, escuchar y compartir reflexiones, algunas de las cuales, algunas de las cuales coincido plenamente. Yo vengo del ámbito de la Administración Pública Autonómica, digamos, del, del nivel regional, podríamos haciendo extrapolaciones, uh, y desde allí impulsamos desde uh, políticas vinculadas a apoyar a otros departamentos del mismo gobierno a iniciar participación, como también a apoyar también al ámbito extender, ser más extensivo el decidim en el conjunto del territorio del país. ¿no? En ese sentido, yo quería tan solo compartir tres ideas, tres reflexiones que creo que son, eh, bueno, que pueden ser interesantes también para dar espacio al debate. Una primera es reconocer el potencial también y, el, y la realidad que es, la realidad y el potencial que tiene decidim no tan solo como plataforma tecnológica, sino también como espacio, también como manera de hacer las cosas, que es un elemento también que creemos que hay que poner en valor y en ese sentido destacar que desde el gobierno de la Generalitat hemos incorporado Decidim en diferentes plataformas internas que utilizamos para la participación y también estamos promoviendo como administración en competencias con todo el territorio de Cataluña el uso y la extensión de, este, de, este, de esta plataforma y también de esta solución, de esta filosofía de hecho al conjunto del territorio en colaboración con diputaciones, luego Carola va a hablar del caso de la Diputación de Barcelona, pero también estamos colaborando con la Diputación de Girona, de Tarragona, de Lleida, justamente con estas administraciones supralocales que permiten llegar a una realidad municipal compleja, muy fragmentada, que eh, para digamos, poder incorporarse a esta lógica requiere de cierto apoyo y ahí me gustaría destacar especialmente el papel del Consorcio de Administración Oberta de Cataluña, Consorcio AOC, que justamente nos está apoyando en la generación de aplicaciones, adaptaciones, pero también en la extensión, hacer pruebas piloto ¿no? y poner en abierto esta, esta plataforma acompañando a estas municipalidades. ¿no? Uh, destacar también una segunda idea que quería compartirles, uh, que coincide también con muchas de las aportaciones que han hecho las personas que nos han acompañado en esta, esta idea de, de los retos pendientes. ¿no? Aquí me gustaría destacar básicamente dos retos, y estas son las dos reflexiones que también con las que quería finalizar. Una primera es la, el reto interno. ¿no? El reto interno para nosotros, a nivel de gobierno de la Generalitat, es también convencer ¿no? a diferentes niveles políticos de que la participación debe hacerse y debe hacerse bien. Porque muchos están convencidos de que debe hacerse, pero no necesariamente bien, digamos. O puede hacerse, digamos, llevados quizás por modas, ¿no? por ciertos eh, bueno, empujones, ¿no? sin realmente ser conscientes de lo que implica y lo que puede, lo que puede eh, desarrollar la, la participación ciudadana. Y en ese sentido me gustaría destacar un, una idea que tenemos como referente, que es la idea de compromiso institucional a la hora de impulsar la, la participación. ¿no? Y también en clave interna, también deberíamos ser conscientes, y justamente trabajamos en ello, para apoyar lo que llamamos las capacidades institucionales de la propia administración, no tan solo para lanzar este proyecto, no tan solo para promover la participación, sino también para gestionarla y también gestionar su retorno. ¿eh? Lo digo porque no hay nada más frustrante ¿no? que, que un ciudadano o ciudadana vaya participando en esas plataformas y luego no sepa nada más de ello, digamos, ¿no? sino que tenga un retorno que se, 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 que se demuestre que se le ha escuchado, que a lo mejor se hace, se hace caso no de esa aportación. Eso ya dependerá, evidentemente, de diferentes condicionantes, pero en todo caso sí que sería interesante de bueno, tener uh, conciencia, digamos, esta capacidad de retorno. ¿no? Y para ello creemos que para que esta administración tenga estas capacidades eh, estamos invirtiendo en formación, estamos invirtiendo en acompañamiento de diseños participativos, estamos invirtiendo también en generar estas plataformas y acompañamiento donde CIDIM ocupa un espacio muy destacado. En ese sentido, ¿no? Y la última cuestión que quería compartir también con todos ustedes es la, la idea de, antes hablado a nivel interno, ¿no? a nivel político y también a nivel de profesionales vinculados al sector público, también me gustaría hablar de la ciudadanía, como no, y justamente en la línea ¿no? de lo que han comp com 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 compartido ¿no? diferentes aportaciones ¿no? que nos han hecho hasta ahora, con la idea de, de algo de que nosotros detectamos en algunos ámbitos de participación, también estamos hablando de un nivel que no es el local, ¿eh? no estamos tan cercanos a la ciudadanía como están todas las personas que han intervenido, estamos un poco más a distancia, aunque estamos con políticas públicas que afectan directamente a la ciudadanía. Y justamente hemos notado cierto agotamiento de la participación. Digamos, algunos ciudadanos que 
han, no han participado y según cómo ha ido el proceso están agotándose. Otros que directamente ya no conocen el proceso, ya no tienen conocimiento de que había un proceso participativo. Y otros que a lo mejor a veces conociéndolo no nos interesa o no se sienten implicados, no se sienten interpelados. ¿no? Justamente en esa idea de, de evitar no tan solo el sesgo digital que se había comentado, sino también el sesgo ¿no? de, la, de la participación. ¿no? Y ahí justamente me gustaría también compartir uh, que estamos trabajando, en, estamos también implicados en el Open Government Partnership, en esta alianza de gobierno, de gobierno abierto, uh, básicamente con uno de, lo, uno de los proyectos, uno de esos compromisos que asumimos es desarrollar un modelo participativo uh, para proyectos con impacto territorial, porque justamente creemos que muchas veces el espacio propio digamos, es un elemento de cohesionador que puede facilitar llegar a diferentes colectivos que no necesariamente están, se sienten interpelados. Ya finalmente, de nuevo, agradecer la, la invitación, felicitar, felicitar por toda la trayectoria realizada, yo, de hecho, antes de ocupar el cargo, uh, estaba en la universidad, en la Universidad de Pompeu Fabra, en el Departamento de Ciencias Políticas, y de ahí también seguía el decidim, digamos, ¿no? era un seguidor ya de, <risa> desde otra perspectiva, y justamente desde el ámbito que estoy ocupando en estos momentos, también uh, apoyarla plenamente. Muchísimas gracias. Bueno... Eh... Gracias, también me sumo a las, a las felicitaciones por la organización del evento y, y las gracias a, por habernos eh, invitado una vez más. Eh, año tras año, desde la Diputación de Barcelona, pues vamos, os venimos a explicar cuáles son nuestros avances ¿no? en, en este proyecto. Eh, bueno, para los que no sabéis qué es la Diputación de Barcelona, ¿no? la Diputación es una administración pública de segundo, de segundo grado y lo que hacemos es prestar servicios a los municipios de la provincia de Barcelona. ¿vale? Eh, concretamente son 311 municipios y desde el departamento que, que venimos, ¿no? que vengo yo con, con el equipo que somos, eh, lo que nos dedicamos es a, a dar apoyo ¿no? en el impulso de las políticas de participación a estos 311 municipios. Eh, este, este apoyo eh, lo damos eh, de diferentes formas, ¿vale? pero digamos que la que nos ocupa hoy ¿no? es el impulso ¿no? de la participación ¿no? de lo que es en el ámbito en línea, ¿no? la participación online. Eh, bueno, el año yo creo que era 2016 o 2017, Arnau vino ya a la Diputación a explicarnos el proyecto del Decidim y que nos teníamos que sumar y bueno, y decidimos sumarnos a este proyecto. ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Eh, lo hemos hecho, nosotros tenemos una instancia que es un multitenens ¿vale? y que facilitamos a los 311 municipios que nos lo solicitan una instancia de la plataforma de SIDIM y les ponemos el, la plataforma en cada uno de estos municipios. ¿no? Evidentemente, nosotros damos cobertura a municipios muy distintos. ¿vale? Tenemos municipios eh, que son micromunicipios de menos de mil habitantes y municipios eh, muy grandes, ¿no? de hecho, como el Hospitalet, ¿no? que son municipios de, de más de 250.000 habitantes. ¿no? Es decir, que tenemos una, un, un abanico muy amplio de, de municipios con unas también necesidades muy diversas. ¿vale? Entonces, no todos estos 311 municipios tienen la plataforma, sino que actualmente tenemos eh, 118 eh, instancias, ¿vale? que son, en verdad, son 116 municipios porque también tenemos, damos cobertura a alguna MD, que es otro tipo de administración, pero para entendernos eh, son eh, 118 eh, municipios los que estamos dando actualmente esta cobertura. ¿no? Y como os podéis imaginar, eh, con un grado de, de utilización muy diversa, tenemos municipios muy activos, que, que tienen muchos procesos activos y que tienen muchos espacios eh, eh, activos y otros municipios que no tanto. Y a raíz de un estudio que hicimos el año pasado, con, bueno, este año de hecho lo hemos hecho con, con el IRMB de la Universidad de Bar, de Autónoma de Barcelona, nos hemos dado cuenta, una cosa que ya, ya, bueno, que ya sabíamos pero que nos la han corroborado, es que aquellos municipios que son uh, mayores, que tienen más número de habitantes, que tienen un equipo técnico potente con grandes presupuestos, son los que más utilizan la plataforma. ¿Qué nos pasa a los municipios más medianos y pequeños? Eh, que nos la solicitan y que estamos dando cobertura son las que menos lo están utilizando. ¿no? Justamente sí que vemos que hay una correlación, un poco en, el, en la línea que estabais comentando, ¿no? mayor presupuesto, mayor equipo técnico, ¿no? mayor recursos económicos, ¿no? que mayor equipo técnico quiere decir también mayor posibilidad de dedicar tiempo al proyecto, ¿eh? más uso. 
Claro, el reto entonces nuestro desde la Diputación es cómo facilitamos ¿no? a estos municipios que les estamos dando cobertura y que no lo están utilizando, cómo les ayudamos a que la utilicen más. ¿no? Nosotros eh, bueno, no les podemos poner equipo técnico, los recursos que tenemos también son, son limitados, pero sí que estamos intentando, ¿no? y este es uno de los, de los retos ¿no? que tenemos eh, en el 2023, es cómo, nos acerca, cómo hacemos que los ayuntamientos se acerquen les, les facilitemos herramientas para facilitar, para, um, para eh, acercarse a la ciudadanía, ¿no? Y aquellos no tienen recursos, ¿no? Y entonces estamos planteando, pues yo qué sé, ideas tipo eh, hacer puntos eh, fijos, ¿no? En determinados equipamientos ¿no? o facilitar las herramientas, las mismas tablets, ¿no? Para que sea más fácil acercarse al, 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 a la ciudadanía, ¿no? Compartimos algunos de los retos que habéis dicho vosotros, ¿no? Eh, bueno, hay mucha dificultad en el registro, ¿no? Esto hace que una, una parte de la población pues, se eche atrás ¿no? a la hora de, de participar, ¿no? Eh, tenemos, a ver, tenemos otros retos, eh, bueno, el, tipo, el tema de los menores, ¿vale? Para nosotros sí que el tema de cómo hacemos la herramienta que sea accesible a, a los menores, pero también que sea segura, ¿no? Porque los menores sí que es un tema que nosotros, por ejemplo, a los municipios que tienen la plataforma con nosotros, no, no les dejamos, para decirlo de alguna manera, que participen menores de edad, ¿no? Porque nos, nos suponía un, un, un reto de, complejidad, de seguridad que no, ahora mismo no lo podíamos resolver, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos contentas porque de las más de 400 pl plataformas que has dicho que hay activas en este momento en el, en el mundo, ¿no? ¿Ya? nosotros pues tenemos casi 120, ¿no? o sea que bueno, es un paraguas importante. ¿vale? Y eh, con el reto este de, eh, bueno, de la inclusividad, ¿no? de intentar acercarnos a la ciudadanía y ser más inclusivas en todo el tema de los, de los perfiles ¿no? y cómo superamos la brecha digital. O sea que en este sentido creo que estamos en la, en la misma línea. Y una vez más, pues muchas gracias por, por habernos eh, invitado. Gracias. Muchísimas gracias. Uh, me dicen que vamos súper, súper justos de tiempo. Uh, os propongo, si os parece bien, como nuestros invitadas invitados están hoy aquí y ahora tenemos uh, un magnífico rato de calidad para desayunar, uh, os invitamos a lanzar las preguntas en corto y entre, digamos, para disfrutar este espacio llevamos casi dos horas seguidas y también me, me imagino que necesitáis descansar. Y nada, solo agradecer a, a Marc, a Sara, a Arnau y a, y a Cintia, la participación en vuestra mesa, también a, a, a Miquel y a Carola y a todos vosotras y vosotros que habéis estado aquí. Recordaros que ahora tenemos un, un rato para, para desayunar y también que hoy, justo hoy inauguramos una exposición aquí en el Canódromo sobre uh, vinculada a un proyecto que estamos haciendo aquí en el Canódromo que se llama Xarxa Huerta de Barris, que es un proyecto que busca a través de la implicación comunitaria generar uh, otro modelo de pensar y servir internet con los vecinos y vecinas y que estamos haciendo junto a la a la gente de la EXO y todo el equipo del Canódromo y os invitamos a ver esta, esta exposición. Muchas gracias y seguimos a las doce y media.